Hi friends, welcome to my channel. Vanga, in a rumba important tana and Yelaru Tirinju Chirka Vendi, basic tips in the Adum kitchen la, obtain solita pakla. First, in the Madri number cauliflower, kir ella wangu bodu, kandipa kinaraya, puchkuli marana, adichir ponga, ala varna got the kaga. Adi elam kandipa umloda kaila kirela irku. Other one the pogono prina, in a pre wangi to the samakama. அதை தண்ணி ஊத்தி அலசும்போது அது கூட கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு சுடு தண்ணி யூஸ் பண்ணி அலசினீங்கனா கண்டிப்பா அதுல இருக்கிற பூச்சி கொல்லி மருந்து எல்லாம் போயிடுதுங்க அதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் டிப் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்ல என்னதான் வெயில் காலங்கள்ல டைனிங் டேபிள்ல தொடச்சு க்ளீனா வெச்சா கூட அதுல எப்ப பார்த்தாலும் ஈ வந்து உட்காரிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இந்த மாதிரி வர ஈக்களை நம்ம தடுக்கணும் அப்படினா நம்ம கொஞ்சமா தண்ணியில கல்லு உப்பு அப்படி இல்லனா பொடி உப்பு இருந்தாலும் பரவலங்க உப்பு சேர்த்துட்டு அந்த தண்ணியை வெச்சு நம்மளோட டைனிங் டேபிள்ல க்ளீன் பண்ணோம்னா ஓரளவு நல்லாவே இது ஈக்களை கட்டுப்படுத்துதுங்க இது நாங்க செஞ்சு பார்த்தோம் நல்லாவே இருக்கு ரிசல்ட் பட் ஃப்ளோருக்கு இது அவ்வளவா ஒர்க் அவுட் ஆகுறது இல்ல டைனிங் டேபிள்க்கு ஓகேவா இருக்குங்க இப்ப தேங்காய் பாத்தீங்கன்னா எல்லா சீசன்லயும் நமக்கு ஒரே ரேட்ல கிடைக்காது சோ அதனால நம்ம அதை ஈஸியா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் சோ அதுக்காக உங்களுக்கு விலை கம்மியா கிடைக்கிற டைம்ல அதை பல்கா வாங்கிக்கோங்க துருவி அத சன்லைட்ல வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க அதுல கொஞ்சம் கூட மாய்ச்சர் இருக்க கூடாது அதாவது ஈரத்தன்மை போன பின்னாடி அதை எடுத்து நீங்க ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஈவன் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கலன்னா கூட அது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்குமே நல்லா இருக்குங்க இது நான் கண் கூட பார்த்த ஒண்ணு அதனால உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் அண்ட் அடுத்தது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பூண்டை வந்து டக்குன்னு உரிக்கணும்னா நம்ம வீட்டுல கண்டிப்பா எலுமிச்சம் பழம் ஸ்குவீஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அது இருக்கும் அதுல போட்டுட்டு சாம்பாருக்கு தேவையானதோ ரசத்துக்கு தேவையான அளவே போட்டுட்டு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா உங்களோட பூண்டோட தோல் எல்லாம் பீல் ஆகி வந்துருது பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா வந்துருதுன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அடுத்தது வெண்டைக்காய் குழம்புக்கு நம்ம யூஸ்வலா தேங்காய் அரைச்சு விட்டு செய்வோங்க அந்த மாதிரி தேங்காவை அரைச்சு விட்டு செய்யறப்ப அது கூட ஒரு நாலுல இருந்து ஆறு போல முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணி அதை அரைச்சு விட்டீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப தூக்கலாவே இருக்குங்க நல்லா ரிச்சா இருக்கும் டேஸ்டியா இருக்கும் குழந்தைகளை கண்டிப்பா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வெண்டைக்கான் இல்லைங்க நீங்க எந்த குழம்புக்கு தேங்காய் அரைச்சு விட்டாலும் அது கூட ஒரு நாலு டு ஆறு முந்திரி பருப்பு ஆட் படிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அடுத்த டிப் பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷை கிளீன் பண்றது தாங்க ஃபிஷ்ஷை சமைக்கிறத விட கிளீன் பண்றதா ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் அதோட ஸ்மெல்லுக்காகவே சிலர் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மெல் இல்லாம சமைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு லெமன் இருக்கு இல்லைங்களா எலுமிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணி அதோட சாறு எடுத்து புழிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கூட கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து அத கூட கழுவுனீங்க அப்படின்னா லெமன் சாரும் கொஞ்சமா உப்பும் சேர்த்து நீங்க உங்களோட ஃபிஷ் கிளீன் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஸ்மெல் இல்லாம சூப்பரா இருக்குங்க ஃபிஷ் சோ அடுத்த டிப் பாத்தீங்க அப்படின்னா புளிய எப்படி ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாம வைக்கிறது அதாவது ரொம்ப கருப்படிக்காம வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம புளிய பல்கா தான் யூஸ்வலா வாங்குவோம் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகுது வாங்குவோம் சிலர் எல்லாம் வருஷ கணக்குல வாங்குவோம் அப்படி வாங்குற புளி கூட கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே அதாவது நம்ம போட்டு வைக்கிற பாத்திரம் இல்லைங்களா அந்த பாத்திரத்தோட அடிப்பாகத்துல கல்லுப்பு சேர்த்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப நாள் கெட்டு போகும் அப்படியே இருக்குங்க சோ கல்லுப்பு கீழே பரப்பி விட்டுட்டு அதுக்கு மேல நம்மளோட புளிய வைக்கணுங்க என் அடுத்த ஒரு ஐடியா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே யூஸ்வலா அரிசி வந்து கொஞ்சம் பல்கா தான் எடுப்போம் அட்லீஸ்ட் மினிமம் சிப்பத்துலயாவது எடுப்போம் மூட்டையில எடுக்கலன்னாலும் அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வைக்கும் போது சீக்கிரமா புழு வந்துடும் அதுல நம்ம அதை வந்து அலசும் போதுதான் நம்மளுக்கு அந்த புழு இருக்கிறதே தெரியும் அதை அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அரிசி மூட்டையில ஒரு ரெண்டு மூணு கொத்து வேப்பில இருக்கு இல்லைங்களா நீம் அதை போட்டு வச்சிருங்க கண்டிப்பா புழு எதுவுமே வராது புழு மட்டும் தான் அதிக சான்ஸ் அரிசியில சோ அதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த